Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sardan, isang DepEd Math Teacher. Welcome po sa ating Math Classroom. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ang mga simpleng paraan para mag-multiply ng ating mga numbers. Simulan na natin. So, bigyan ko kayo ng 3 uh, uh, seconds to answer question number 1. Okay, so... 3, 2, 1. Ang, sag kung ang sagot nyo ay 255. Very good. Nakahaling mo mag-multiply. Okay. So, check natin para mabilis natin siyang uh, ma-multiply. So, gagamit tayo dito ng simple tricks or simple strategy para mabilis tayo makahanap ng answer kapag ganito ang ating mga question. Okay. So, paano ba natin yung ginawa? So, tatandaan lang natin ang ating Una nating isipin ang ating ones digit. Ayan. So, 5 and 7. Okay. So, i-add lang natin. Pwedeng i-add natin yung isang digit na yan dito sa second number natin. For example, 5 plus 17. That is 22. di ba 22. Okay. Or pwede namang 7 plus 15. 22 din ang magiging answer mo. Kahit baliktad. For example, dito. So, pwedeng 15 plus 7, ang sagot niyan ay 22. Pwede namang 7 plus 15, 22 din yun. Tapos, itatimes lang natin yan sa 10. Ang sagot natin ay 220. Okay? Tapos, ang huli natin gagawin dyan ay multiply lang natin yung dalawang ones digit natin. So, we have 5 times 7, that is 35. So, ang sagot natin dyan is 5. 5, 5. Kaya ang ating sagot ay 255. So, kayang kaya nyo sa utak lang para mahanap ang inyong answer. Okay? So, dadagam pa natin ang ating mga example. Let's proceed to example number 2. Again, itong ating 1's digit and 1's digit. I-add lang natin. So, sa ba gusto nyo, papunta doon. So, we have 18 plus 3. Ang sagot natin yan ay 21 times 10, that is 210. Tapos, i-multiply natin 3, 3 times 8, ayan, 3 times 8, that is 24. I-plus lang natin yan, so that is 4, 3, and 2. So, we have 234. O, diba? Napakadali lang mahanap ang ating answer. Okay, so let's have some more. Number 3 na tayo. So again, itong ating ones at itong ating ones. So, add lang natin. So, 16 plus 8, so that is 24. Okay, so 16 plus 8, that is 24. Okay, so plus, uh, times 10, sagot natin dyan ay 240. ba? And then, multiplying 8 times 6, so that is 48. Kapag in natin, that is 8, 8, and 2. So that is 288. Okay, so as far as uh, number 3 questions, madali lang, di ba? Mabilis natin nahanap ang ating answer. So dito, sa ating example number 4, this is more than 10 na. So, kanina 10 lang. So, mga example natin, it is 16, 15, ayan. So, 10. This is more than 10, kaya itong ating, ano, ang ating 21 is more than 11 sa ating 10. Kaya ang ating 1 dito, that is 11. Okay. So, we have 14 plus 11. So, that is 20. 5 times 10, that is 250. Tapos ang ita times natin dyan, 4 times 11, that is 44. Okay, add natin, so that is 4, 9, and 2. So that is 294. So kapag more than 10, kaya 22, Ayan. So, pag line of 2 na, magdadadag na tayo. Depende kung ilan yung sobra. Example dito, sobra ng 11 sa 10. Kaya, ay sobra ng 11. Oh. So, 11 ilalagay natin. 
Okay? Ito naman, kagaya ito, 23. More than 13 yan. Kaya 13 ito. Okay? So, 13 plus 15, that is 28. Times 10 natin, so that is 280. Okay? So, 280. Tapos, ita times natin, 13 times 5, ang ating last digit. That is 15... 165. Okay? 65 yan. Plus natin yan sa 280. We have 5, 4, 3, 1, 3. So, 300. 